Mira, de entrada, yo, yo tengo que confesar que yo estaba muy contenta y casi creo que estaba con la sonrisa de oreja a oreja de ver a Gustavo ahí. Eh, yo tengo pues, muchos años, tú lo sabes, trabajando en temas de movilidad, de transporte, y nos costó un poco de trabajo subirlo a la agenda de Coparmex y que hoy esté el presidente nacional hablando de estos temas y que ya hemos conseguido no solamente trabajarlos a nivel local, sino subirlos a la agenda nacional, para mí es muy importante y, y es este, pues un día de, de, de fiesta. ¿no? Eh, creo que estos tres elementos que decía Gustavo son muy importantes. Empezaré con el tema de la asociación. Hace tres años creo, creo que fue en el séptimo congreso, no, no, no estoy muy seguro si fue en el séptimo o en el octavo, que a mí me invitaron a, a, a platicar justamente estábamos hablando o mi ponencia se trataba de eso si revisamos todos los sectores, prácticamente todos, pues tienes desde la cámara textil, la automotriz la industrial todos están asociados todos están agrupados y no quiere decir que todos sean amigos y no quiere decir que todos tengan todos los intereses en común, pero sí tienen claro que hay unos intereses del sector por los cuales merece la pena estar unido. ¿Por qué? Porque tienes una voz más fuerte, una presencia más fuerte y esto finalmente pues ayuda, en este caso, a la mejora del transporte y de la movilidad. A nosotros nos falta, nos falta mucho. Eh, sí, este, pues está Canacar, pero no son los transportistas, no es el sector del transporte público, ¿no? Eh, está pues, Miguel que hace un gran trabajo, pero tampoco es una cámara o una asociación de transporte. En, en, en el transporte público como se ha manejado un poco como cuotas de poder en todos los gobiernos y en todas las ciudades y en todo el país, pues un poco eh, el tema de los eh, grupos y de las amistades y de las enemistades a veces es muy fuerte. Y esto nos ha impedido que intereses personales dejen que realmente se privilegie el interés del sector. Y creo que ese es el gran reto. El reto es ir hacia allá. Ok, no nos podemos poner de acuerdo en todo, pero yo no creo que haya una sola persona que esté vinculada al sector del transporte público, un concesionario, un transportista, que esté peleado con el tema de la discusión de la tarifa, por ejemplo, ¿no? de las nuevas tecnologías en los autobuses de el, la forma en que se dan las concesiones. O sea, creo que hay ciertas cosas en las cuales si hubiera una forma de asociarnos y que se representara todo el sector, podríamos todos ser más fuertes y trabajar con una agenda en donde hubiera un interés en común. Cada quien podrá después trabajar por sus propias agendas eh, locales o por sus grupos, pero sí estaríamos mucho más fuertes buscando un bien común. Y ese bien común siempre tiene que ser el usuario final. Que hoy en día mucho de lo que hacemos o de cómo se hace el transporte no es buscando el bienestar, la seguridad, la comodidad o ni siquiera la ruta que realmente quiere el usuario. Es, atiende a muchas otras, a muchas otras eh, factores, no necesariamente el usuario. Y creo que ese tendría que ser el gran cambio. Por otro lado, este, eh, eh, la parte está pues, más de la, de la, eh, del apoyo y, y, de, y de la unión entre Coparmex y, y, y lo que es transporte y movilidad, creo que se ha venido dando a través de los años, pero sin duda, yo te lo puedo decir, yo soy una convencida de, de, de que la columna vertebral tiene que ser la inversión en transporte público. Cuando tú hablas de movilidad, hay muchas cosas, ¿no? hay muchas cosas que discutir, pero si la columna vertebral no es la inversión en transporte público, poco vamos a realmente contribuir a tener unas mejores ciudades y unas ciudades más humanas y más orientadas a la persona. Si hoy seguimos dedicando los recursos a otras cosas, eh, infraestructura para el auto, otro tipo de programas, incluso si dedicáramos solamente a, restitu a, a cambiar unidades, no, no, no pasaría nada. O sea, tendríamos lo mismo nada más que con unidades más nuevas. Ese no es el cambio. El cambio tiene que ser más allá y tiene que ser una verdadera inversión en transporte público. Maite, hablando un poco de la agenda de movilidad de Coparmex en Ciudad de México, me gustaría antes que me dieras tu opinión del debate de la posición de hoy los candidatos a dirigir la Ciudad de México, ¿encuentras la posibilidad de entendimiento para que generen políticas públicas adecuadas? Mira, creo que hay varios candidatos que se han eh, arropado con personas que son expertas en el tema, 
Uh -huh. eh, no lo sé si todos, pero por lo menos los que van más adelante tienen equipos que saben del tema. Eh, me preocupan dos cosas. Me preocupan dos cosas. Uno, eh, se habla mucho sí, de vamos a hacer, eh, en, dependiendo cada quien, ¿no? tantos kilómetros de metro, de metrobús, de cable, de... Me gustaría saber cómo. Hay muchas cosas de, de forma y de fondo que no se han aclarado. Están a favor de las asociaciones público-privadas, por ejemplo, porque hay una serie de proyectos donde no va a haber dinero para hacerlos a menos que haya una alianza entre la asociación público-privada, que tendrá que ser con un criterio de total y absoluta transparencia. Y esto tampoco se ha dicho tan abiertamente. Eh, a mí me gustaría que se llegara ¿no? a una postura donde prácticamente todos los contratos que se dieran cayeran en un esquema de transparencia y rendición de cuentas y fueran públicos. Porque en estricto sentido así debería de ser. Y que las licitaciones fueran transparentes y que gane el mejor, el que debe de ganar. De tal forma que haya un beneficio para la ciudad, donde deja de invertir en, es, en este proyecto y se da el proyecto, pero también un beneficio para el usuario. Y que las empresas recuperen su inversión en una forma pues, transparente y, y razonable. ¿no? El problema es que hemos tenido una serie de proyectos que han perdido credibilidad por la transparencia o por la falta de transparencia. Y ahí es donde creo que estamos en ese momento de exigir a quien vaya a ser nuestro nuevo jefe de gobierno o gobernador, pues que se comprometa a, a, a tener eh, pues una mayor apertura en, en este tema. Eh, hay muchas cosas que están pendientes de resolver que no se dice que va a pasar, por ejemplo, el Consejo Asesor de Movilidad que está pendiente en la ley. ¿no? Creo que nos hemos perdido mucho en el debate de este, si las fotomultas van o no van y no si debe ser un tema de seguridad pública, si el parquímetro va o no va o si hoy el parquímetro tendría que pasar a otro esquema. O sea, a mí me gustaría pasar del tema meramente electoral a la propuesta y eso es lo que yo siento que no vi del todo. Y la otra cosa que eh, creo que también quedó pendiente ayer en el debate, yo solamente escuché a una candidata hablar del tema de mantenimiento y el mantenimiento es un gran pendiente en el metro, o sea, tenemos condiciones muy difíciles en la línea 1, en la línea 3, que son las que más personas mueven en esta ciudad. ¿no? y que tienen unos sistemas de señalización de hace 47 años y que hoy no reciben un tipo de mantenimiento más que pues medio van parchando nadie lo está hablando eh, nadie está hablando de mantenimiento real para el tren ligero para los sistemas actuales entonces pues sí me parece muy bueno que vayamos o que haya proyectos para hacer más inversión en nuevos modos de transporte o en más líneas de cualquier modo de transporte pero también me gustaría saber qué vamos a hacer con lo actual, porque tenemos una red importante que hoy mueve pues, a muchos millones de personas. Digo, el metro mueve más de 5 millones de personas todos los días, metrobús a millón y medio. ¿Cómo, qué, ¿Qué mantenimiento vamos a tener ahí? Que a los gobernantes les gusta estrenar, pero no mantener. Es que la foto es diferente, ¿no? Entonces, claro, la foto con la obra nueva pues es muy bonita. Pues sí, pero pues que se saquen también la foto al interior del túnel, que documenten lo que hacen. Estamos a punto de que pueda suceder un accidente o una eh, situación muy complicada en el metro. Y nadie lo dice, nadie lo dice. Entonces, de algunos, pues me queda claro que nunca se han subido al transporte. O sea, creo que tú lo viste y sabes que algunos me queda claro que nunca lo han usado. Otros sí, otros lo conocen más. Eh, pero yo diría que dentro de todos hay algunos que tienen mejores propuestas me falta el cómo y me falta la parte de lo actual cómo lo trabajaríamos ¿no? y también el otro tema que es un gran reto que es la coordinación metropolitana ¿no? que, que tampoco queda claro que es difícil que se puedan comprometer hoy en día algo pero a mí me gustaría escucharlo en la agenda que se hable de esa coordinación metropolitana no vivimos en una ciudad aislada donde ellos vayan a gobernar y, y, y administrar la, la, la vida o los servicios públicos de 8 millones de personas no, es una ciudad en la que llegan todos los días muchos más millones que tienes una cantidad de viajes metropolitanos y una gran eh, necesidad de coordinación que es uno de los grandes problemas por los cuales no podemos avanzar especialmente en materia de transporte público eh, 
líneas de metro, sí, perfecto, pero pues estas líneas, estás hablando de líneas que van al Estado de México, ya está planchado con el gobierno federal, ya está planchado con el gobierno del Estado de México, ya lo tiene siquiera, pues, en un plan de trabajo de cuáles son los pasos a seguir, cómo lo vas a hacer, una idea, porque si no, pues se nos va a quedar en unos programas maestros o planes ejecutivos que no van a pasar del escritorio. Y eso sí sería muy triste, ¿no? Maite, gracias mucho tiempo que me das. Algo más que agregar. No, darte las gracias como siempre. Y...